Hadi gelin 4 ile 80 çarpalım. Bunu birkaç farklı yoldan yapabiliriz. İlk yol 4 tane 80 olduğunu düşünmek. Yani elimizde 80 sayısından 1, 2, 3, 4 tane var. Elimizde 4 tane 80 var. 80'leri teker teker toplayarak sonuca ulaşabiliriz ama gelin bunu bu işlemi farklı bir yoldan yapalım. Toplama yerine çarpımı kullanalım. Çarpalım. Ve kolay bir şekilde çarpabilmek için 80'i parçalarına ayıralım. 10 ile çarpmanın kolay bir yöntemi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 80'i 10'lara, 10'luk parçalara ayıralım. Yani elimizde 4 tane 80 yerine 4 tane 8 çarpı 10 olsun. Çünkü 80, 8 çarpı 10 ile aynı şey. Birbirine eşit. Bu yüzden 80 yerine 8 çarpı 10 yazabiliriz. Ve şimdi burada şu ikisiyle çarpacağımız bir 10 oldu. Bu işimize yarar. Çünkü matematikte sayıları 10 ile çarpmamıza yardımcı olan kolay bir yöntem var. Hadi çözmeye başlayalım. 4 çarpı 8, 32 eder. Ve artık elimizde 32 çarpı 10 var. Artık sayının tamamını alıp sonuna 0 eklediğimiz 10 ile çarpma yöntemimizi kullanabiliriz. Bu örnekte sayımız 32 ve sonuna bir 0 ekleyeceğiz. 32 çarpı 10, ne ediyormuş? 320. 320. Birkaç örnek daha yapalım. 3 çarpı 10'a bakacak olursak, bu 3 tane 10'luk demek. Ya da 10 artı 10 artı 10. Yani 30. 3'ün sonuna bir 0 eklenmiş hali. 12 çarpı 10'a bakacak olursak da, bu 12 tane 10'luk anlamına gelir. 12 tane 10 yazıp onları toplarsak sonuç 120 olur. Toplam 120 eder. Yani yine sayımızın sonuna 0 eklenmiş hali. 12'nin sonuna 0 gelmiş hali olur. Bu yöntemi burada da kullanarak 32 çarpı 10 işleminin sonucunun 32'nin sonuna 0 eklenmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Gelin başka bir tane daha deneyelim. Bu sefer 300 ile bu defa onlar yerine yüzleri kullanacağız. 6'yı çarpalım. 300'ü, aynı biraz önce 80'i 10'lara böldüğümüz gibi bölerek, 3 çarpı 100'e çevirebiliriz. Ya da 100 çarpı 3 diyebiliriz. Ve sonra da burada kalan çarpı 6'yı yazalım. Aslında bu iki ifade, yani 300 çarpı 6 ve 100 çarpı 3 çarpı 6 aynı şey. Birbirine eşitler. Çünkü biz sadece 300'ü yüzlükler halinde yazdık. Şimdi çarpalım. Evet, önce tek basamaklı sayılarımızdan başlayalım. Önce onları çarpalım. 6 çarpı 3, 18. Şimdi elimizde 18 çarpı 100 var. Ya da başka bir deyişle 18 tane yüzlük. Şimdi ne yapıyoruz? 18'i yazıyoruz. 18'in sonuna 100'den gelen 2 sıfırı ekliyoruz. Sonuç 18, 0, 0 yani 1800. Aynı buradaki gibi, 300, 3 tane yüzlüğe eşit ve 3'ün sonuna 100'den 2 tane 0 geldi. Aynı şey. 18 çarpı 100, 18 ve sonuna eklenen 2 sıfıra eşit. Yani 18 tane yüzlüğe. Demek ki 300 çarpı 6, 1800'e eşitmiş. Hadi gelin bir tane daha yapalım ama bu sefer, bu sefer çalıştığımız basamakları biraz daha geliştirelim ve binliklere geçelim. 7 kere 7 bin diyelim. 7 bin. Aynı diğerlerinde yaptığımız gibi binli olan sayıyı böleceğiz. 7 bin, 7 tane binle aynı şey. Ya da 1000 tane 7 ile aynı şey. Yani işleme sokmamız gereken 7 tane 7 çarpı bin var. Yine tek basamaklı sayılarımızı çarparak başlayalım. Tek basamaklı sayılarımız 7 kere 7'den 49 etti. Sonrasında 49 çarpı 1000, 49 bin eder. Bunu da 49'u yazdıktan sonra, yöntemimizden de açıkça anlaşıldığı gibi, sonuna, 49'un sonuna 3 sıfır ekleyerek yapıyoruz. Yani 49 ve 3 sıfır. Kısaca 49 bin. Aynı yukarıda 7 kere 1000'in 7 ve sonunda 3 sıfır olduğu gibi, 49 çarpı 1000 de 49 ve 3 sıfır olacak. Yani 49 bin. Buna bir yöntem olarak bakabilirsiniz. Hatta bunun bir yöntem olduğunu göstermek için birkaç örnek daha yapalım. 
9 çarpı 50 diyelim. Sonra da 9 çarpı 500. Ve son olarak da 9 çarpı 5000. Burada videoyu durdurun ve çözümü kendi başınıza deneyin. Bakalım bu 3 örneği çözebiliyor musunuz? Şimdi beraber. 9 çarpı 50, 9 çarpı 5, çarpı 10 ile aynı şey. Çünkü 50'yi 5 çarpı 10 şeklinde parçalamış olduk. Şimdi sırasıyla çarparsak, 5 çarpı 9, 45 eder. Ve son olarak, bir de 0 ekleyeceğiz. 10 ile çarpmak için yöntemimiz 1 sıfır eklemekti. Devam edersek, 9 çarpı 500 için 9'u önce 5 ile, sonra 100 ile çarpmamız gerekecek. 500, 5 yüzlük de aynı şey. Tıpkı 50'nin 5 onluk olduğu gibi. Sırayla çarptığımızda, 9 çarpı 5 yine 45. Ama bu sefer sonuna 2 sıfır ekleyeceğiz. Yani 4500 olacak. 45, 2 sıfır daha, 4500. Ve son olarak 9 çarpı 5000, 9 çarpı 5 çarpı 1000 olacak. Çünkü 5000 de 5 tane 1000'liğe eşit. Sırayla yaptığımızda 9 kere 5, 45 ve bu sefer 3 sıfır ekliyoruz. Dolayısıyla sonuç 45 bin. Bu ifadeleri çarptığımızda değişen tek şeyin sondaki sıfırların sayısı olduğunu görüyoruz. Yöntemimiz 10 ile çarptığımız her tam sayının sonuna 1 sıfır, 100 ile çarptığımız her tam sayının sonuna 2 sıfır, 1000 ile çarptığımız her tam sayının sonuna ise 3 sıfır eklememiz gerektiğini söylüyor. Kısacası bu yöntemi güzelce öğrendiğimizde 10'lu, 100'lü ve 1000'li ifadeleri çarparken bu ifadeleri 10'lara, 100'lere veya 1000'lere parçalayarak işimizi kolaylaştırabiliriz.